安静着是离乱，赤子心已不曾改换。月照千山，热血不寒。傲骨少年，逆风向前逐云端。英雄气魄从不言谈。不着视线，霸王踏龙千百炼。匿名红颜执手相携，无惧诸侯败族恩怨。金来万象月归思，想起巾帼泼墨之血。血路开辟之间，刀笔万重剑。明眸望尽山川，天地间大势起波澜。秋影虽残，壮志不还。我非英雄，却也该是李沧阳。大道无极，不问悲欢。好。姑娘认得此物。嗯。啊，这是圣祖命轮。没错。可是，命轮不过是传说之物。圣祖正道以血肉之躯穿过能够连通时空的命轮，最终成神。命轮被圣祖族人保留，经由万世，最后下落不明。命轮失去下落。锻造图纸却留了下来。就算有图纸，也未必人人都能成功。命轮真的可以连通时空？嗯，我仔细研究过图纸，每个部件都蕴藏复杂流动的符文。我已完成将近一半的复刻工作，只是仅凭我一人，怕是无法维持所有符文同时运转。命轮的构成与机关造物有关，小女不才。曾粗略研究过一二，若国师不嫌我才疏学浅，我愿意亲力一试。国师，请让我协助您完成复刻，我只有一个请求，待完成后用命轮送罗列回家。既然姑娘如此坚持，我答应你的请求。多谢冰凝姑娘出手相助。主人，嗯重新认识一下，我叫蝶恋，一个愿意在旅途中留下一份纯真，一个重新能听懂心跳的人。我叫罗列，一个四处飘荡的游子。此处别院，我命名为游子阁。反正本就是为你准备的，黎梦和醉柳以后就是你的侍女了。你在龙鳞幻界里筹备这些，就不怕玄龙王在北水国借机生事吗？你终究还是关心我的。复刀战后，玄龙王元气大伤，已经很久没有插手朝堂之事，这一切都要归功于你。我只是做了我应当做的。今日我得到消息，玄龙王连同列家抵达了金兰国，怕是图谋不轨，你要多加小心
。游子阁中的石壁是由龙石打造而成，你可安心在此修炼？谢谢你，红颜。哦，听说对决的二人是两大门派内的大能啊，这可不得了。为点什么呢？就是涅盘月地，在金兰国的拜月夜会上现世了。能助武者修成无漏金身的涅盘月爹，涅盘月爹，开始了。三日了，自那天夫人离开后，主人就一直闭门不出。我上去看看。受控制，这是气血逆流。主人，你怎么样？无妨，都怪我强行催动真气，休息片刻就好了。主人，刚收到消息，涅盘月地的拍卖竟出到了最后。有孔雀世族和乌云仙道场的两位大能出假相当，根据规则，他们要对决一掌定归属。孔雀世族，林梦，明白。我和醉流去取玄灵镜。吴兄，许久不见，听闻你的修为又增进了。在下天赋不及孔姑娘，只有更努力一些。都知乌兄的仙流千亿法超然绝世，今日还请不吝赐教。多谢孔姑娘抬举，在下献丑了。这两位好强的内力！主人，方才我打探一番，得知右边那位是孔雀氏族孔宣道宗的后辈孔离，左边那位。是乌云仙道场中排名前五的乌胜利。你们觉得谁的胜算更大？嗯，当今圣人之下，道宗有数十位之多，最强莫过于孔雀道宗孔宣，能与之一战的，乌云仙道宗名列其一。两者弟子也曾斗争，孔雀氏族胜多负少。后有说法，乌云克星是孔家。不愧是红颜安排的人，见识非同一般。这招是乌云仙道宗在破碎境时开创的武技——仙流千亿法。嗯原来如此啊！那块石碑中缺失的部分，恰恰是这种心有众生、通达明澈的武道韵味。恭喜主人，心有所悟。承让。甘拜下风。啊！结束了，谁赢了？结束了。不晓得，大能出手果然不同凡响。冰凝姑娘，一旦开始。就不能轻易中断，否则命轮上的符文逆流会反噬自身，你得考虑清楚。国师放心，我意已决。我将展开命轮构造，并用术法维持。冰凝姑娘
，需在其上撰写术法符文，填满上中下三层。如何？符文撰写不慎。步骤应该没错，难不成是细节上有出入？你的涅槃越低，已经拍出去了。怎么？百里长老还有交代？你觉得自己能保住孔雀冥王令吗？这五长老未免也做的太过了。就是啊，小王爷何苦再为自己多添愁家？大赛在即，小王爷不妨去碰碰运气。我罗列就战，请绝无跪着生。去庇佑，让爱的传说不腐朽。